இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்லேருந்து கிளாஸ் செவனில் இருக்க சாப்டர் ஃபோர் ஹீட் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஹீட் அப்படின்னா என்ன வெப்பம் ஒரு வகையான சூடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா சூடு வந்து மற்ற பொருளையும் சூடாகுமா இப்போ நீங்கள் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ரெயினி சீசன்லலாம் வச்சுக்கோங்க நல்லா மழை பெஞ்சுட்டே இருக்குது அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே நமக்கு இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப குளிராக இருக்கும் இதே சூரிய வெளிச்சம் வரும்போது அந்த சன்ரைஸில் போய் நின்னால் நமக்கு நல்லா வெது வெதுப்பாக நல்லா வார்மாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஏன் இந்த ஒரு சென்சேஷன் வந்து நம்மளோட உடம்பில் வந்து ஃபீல் ஆகுது அப்படி எந்த ஒரு ஹீட் வந்து நமக்கு வார்ம் வந்து தெருது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வார்ம் ஒரு கோல் அப்படின்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபுல் சாப்டர்லையுமே கவர் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹீட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப போர் அடிக்கும் சாப்டர் அப்படின்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம மீட் பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் தான் இந்த ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நம்ம இப்போ ஸ்டேட் டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஸோ முதல் வந்து ஹாட்னா என்ன கோல்ட்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப்லேயுமே ஒரு சில பொருளை வந்து நம்ம தொடும்போது ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒரு சில பொருள் ஹாட்டாக இருக்குது ஒரு சில பொருள் கோல்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டுங்க ஏன்னா ஹாட்டு சே கோல்டு ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து இருக்கும் சில சமயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரை பேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஹேண்டலோடு இருக்குது ஒரு ஃப்ரை பேனு அது நீங்கள் ஸ்டவ் மேலே வச்சிங்க அந்த ஸ்டவ் வந்து ஆன் ஆகிட்டு ஸ்டவ் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரை பேன் வந்து சூடாக இருக்கும் இல்லையா ஆனால் அதே சமயம் அந்த ஒரு ஹேண்டில் எப்படி இருக்கும் கோல்டாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து தொட முடியும் சூடு வந்து அதில் ஏறாது இதே மாதிரி நிறைய பொருளை வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் ஸோ ஒரு பொருள் சூடாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் சூடாக இருக்குது கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா டச் பண்ண முடியும் ஓகே ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்குது அப்படின்னா அக்கியர்பட்டா ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்மளால் சொல்கிறதுக்கு டச்சிங் சென்சஸ்னால நமக்கு வந்து முடியாது இப்போ நம்ம தொடும்போது எப்படி சொல்லுவோம் ஓகே பரவாயில்லாமல் மிதமான சூடாக இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்றோம் ஆனால் எந்த அளவில் சூடாக இருக்குது எந்த லெவலில் கூலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லையா பட் அதை சொல்கிறதுக்கு தான் ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தெர்மாமீட்டர் எல்லா ஒரு ஹாட்னஸ் அண்ட் கோல்ட்னஸ்க்குமே ஒரு டிகிரி இருக்கான் டிகிரினா அந்த ஒரு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாட்டாக இருக்குது லெவல் ஓகேவா எந்த அளவுக்கு கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டிகிரி இருக்குது அந்த டிகிரியை சொல்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே எல்லா ஹாட்னஸ் அண்ட் கோல்ட்னஸ்க்கும் டிகிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த டிகிரியை நம்ம சொல்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஏதாவது ஒரு திங்க்கு ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹை டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை வந்து ஹாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐஸ் வந்து அப்படியே உருகிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மெல்டிங் ஐஸ் அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்புறம் அது என்னன்னு சொல்லலாம் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சரி இந்த டெம்பரேச்சர் அப்போ மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வேணும் இல்லையா அது பேர் தான் தெர்மாமீட்டர் ஓகே அது தெர்மாமீட்டர்னால தான் நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எல்லா தெர்மாமீட்டர்லையுமே ஒரு காமன் யூனிட் ஆஃப் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து செல்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இத்தனை செல்ஷியஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு காமன் யூனா யூனிட் ஆஃப் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர் வந்து செல்சியஸ் நம்ம தெர்மாமீட்டர்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கான் அதாவது கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் லெபாரட்ரி தெர்மாமீட்டர் ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து மெர்க்குரி தெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்ன அப்படின்ட்டு நம்ம இது பார்க்கலாம் ஓகே கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் லெபாரட்ரி தெர்மாமீட்டர் இது ரெண்டுமே எதால் ஆனது மெர்க்குரியால் ஆனது ஸோ மெர்க்குரி தெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இப்போ கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்னால் என்ன அப்படின்னா டு மெஷர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி நம்மளோட ஹியூமன் பாடி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர
thin and uniform bore irukum glass tube vande end of glass irukum glass bulb vande inda glass tube oda end la vande irukum inda tube la vande kya inda glass tube la vande mercury irukum na sonna laya idu mercury thermometer appdi irukku so idula vande mercury vande fill panni vechirupanga mercury na vera onnum kedaiyadu is a form of liquid metal da okay va சரி என்னன்னு பார்த்தாச்சு இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தாச்சு இதோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் காமிக்குமா அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பிலோ அதில் இருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் காமிக்குமா டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே அது வரைக்கும் தான் காமிக்குமா ஏன் அப்படின்னா ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்குது வந்து கிளினிக்கல் டெர்மாமீட்டர் நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்ம ஹியூமன் பாடியில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் So, 35 degree Celsius, ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரொம்ப கீழேயும் நம்மளோட ஹியூமன் பாடி வந்து போகாதான் அதே சமயம் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் மேலேயும் நம்ம ஹியூமன் பாடி போகாதான் அதனால் அந்த ரேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குமா எவ்வளோ லாஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணி அழகாக தயாரிச்சிருக்காங்கல்ல மெர்க்குரி வந்து உள்ளே இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த மெர்க்குரி ஃபில்லாக இருக்க அந்த டியூபுக்கு மேலே அந்த பல்புக்கு மேலே வந்து ஒரு கிங்க் இருக்குமா கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டோட வாயில் வந்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தெர்மாமீட்டரை மறுபடியும் எடுப்பாங்க இல்லையா எடுக்கும்போது மெர்க்குரி வந்து உள்ளே போயிடாமல் கீழே வந்து ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கிங்க் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்களாம் ஸோ இது வந்து மெர்க்குரி லெவலில் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத கரெக்டாக வந்து காமிக்கும் அதான் நம்மளால் வந்து கரெக்ட் பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் அந்த கிங்க் வந்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த டெம் அந்த ஒரு தெர்மாமீட்டரை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இது வந்து ஹியூமன் பாடி மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம கொண்டு போய் சுருத்த நெல் போய் வைக்கிற நிறைய படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பட் அதெல்லாம் ஃபேக் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க நிறைய காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஹியூமனுக்கு வந்து காய்ச்சல் இருந்திருக்காது ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா குடிக்கிற தண்ணி காஃபி தான் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே சும்மா வச்சுருவாங்க டெம்பரேச்சர் காமிக்கும் அப்படின்ட்டு நான் பட் அதெல்லாம் வந்து போய் அதெல்லாம் வந்து அப்படி பண்ணாது இந்த கிளினிக்கல் டெர்மா டெம் டெர்மாமீட்டரை வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் வச்சா மட்டும்தான் கரெக்டான அக்யூரேட்டான ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து காமிக்கும் ஸோ இப்போலாம் வந்து நிறைய டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இப்போ நிறைய பரவலாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் வந்து பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு சொல்யூஷனுக்கெல்லாம் போடணும் வாஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸோ டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டரில் வந்து மெர்க்குரி வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து க்ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறோம் ஓகே நம்ம பார்த்தாச்சு அது அப்பியரன்ஸ் பார்த்தாச்சு அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு ரீடிங் எடுக்கணும் இல்லையா கரெக்டான இப்போ பாடியில் வச்சு ரீடிங் எடுக்கணும்னா அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் டெம்பாமீட்டர் எடுத்ததுமே என்ன செய்யணும் ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ளே போடணும் ஏன்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேஷண்ட்டோட வாயில் வைக்க போகிறோம் அப்புறம் அடுத்த பேஷண்ட்டோட வாயில் வைக்கணும் ஸோ பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாமே சீக்கிரம் பரவிடும் அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷனுக்குள்ளே போட்டு எடுக்கணும் சப்போஸ் ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷான க்ளீன் வாட்டரில் போட்டு எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ எடுத்தாச்சு அதை வந்து இந்த டெம்மாமீட்டரை வந்து உங்கள் கையில் வந்து அழகாக வச்சுட்டு ஒரு உதல் உதரணுமா ஓகே ஒரு ஜேர்க் ஒன்று கொடுக்கணுமா ஏன் அப்படின்னா அப்போ அதை கொடுக்கும்போது ஒரு மெர்க்குரி அந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து கரெக்டாக அந்த ரீடிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அந்த இடத்துல போய் நிற்குமா அப்படி இல்லைன்னா மேபி அந்த லிக்விட் தான் அது ஸோ அங்கே இங்கே நிற்கும் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு இப்படி ஒரு உதற உதறிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் போய் நின்றோம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஓகே அதுக்கப்புறமா பார்த்தாச்சு ரீடிங் பார்த்தாச்சு ஸ்டார்டிங்கில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா பேஷண்ட்டோட டங்கு கீழே வைக்கணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து இப்போ ரீடிங்கை நோட் பண்ண வேண்டிய சமயம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எடுக்கலாம் கையால் தான் எடுக்கணும் ஸோ எடுத்துட்டு ஸ்லோவாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணுமா ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்க அந்த மேக்னிஃபை இமேஜ் மெர்க்குரி த்ரெட்டு வந்து ஒரு பொசிஷன் வந்து காமிப்போம் இந்த லெவல் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம அந்த லெவலில் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த லெவலில் நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சரில் இருக்க லெவல் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ இதில் ப்ரிகாஷன்ஸ
கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப தப்பான இது சொன்னாங்கன்னா அது தப்பான மெடிசன் அப்படின் மாதிரி போயிடும் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேஷண்ட்டோட நாக்கு கீழே தான் வைக்கணும் ஃபோர்த் விஷயம் வந்து அந்த கிக் பண்ணும் இல்லையா அந்த மெர்க்குரியோட லெவல் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அது ஆடாமல் அந்த பொசிஷனில் இருக்கா டங்க்லேருந்து எட்ட பிறகு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணணும் அது மெர்க்குரி வந்து லிக்விட் தானே வந்து ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படி வந்து ரீடிங் எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து தப்பாயிரும் லாஸ்ட் விஷயம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ வந்து கிளினிக்கல் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஓவராலாக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இது கிடச்சிடுச்சு இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து லெபாரட்ரி டெர்மாமீட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு டிவைஸு ஸ்மெஷர்மெண்ட் இன் டெம்பரேச்சர் இன் சயின்ஸ் லெபாரட்ரி அது வந்து ஹியூமன் பாடினா என்னது கிளினிக்கல் இது சயின்ஸ் லெபாரட்ரியில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது சயின்ஸ் லேப்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே யூஸ் பண்ணுற டெர்மாமீட்டர் வந்து லெபாரட்ரி டெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட அப்பியரன்சஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப லாங் கிளாஸாக இருக்கும் தின் போராக இருக்கும் இதோட டெம்பரேச்சர் லெவல் வந்து டென் மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம அதில் என்ன படித்தோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் படித்தோம் இல்லையா பட் லெபாரட்ரியில் இல்லை வந்து மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்குமா இதுதான் அதோட ரேஞ்ச் டிவிஷன் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் ரொம்ப குட்டி குட்டி டிவிஷன்லாம் இருக்குமா இந்த லேப் டெர்மோமீட்டரில் ஏன் அப்படின்னா அதை கரெக்டான அக்யூரட்டான ஒரு ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம மறுபடியும் அதில் பார்த்த மாதிரியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்து ஒரு பேக்கர் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில் நல்லா சூடான தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த டெர்மாமீட்டர் எடுத்துல பேப் டெர்மா டெர்மாமீட்டரை எடுத்து அந்த ஹாட் வாட்டருக்குள்ளே லைட்டாக முங்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு சைட்லையும் படாமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம உள்ளே வச்ச பிறகு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஷைனிங் த்ரெட் மெர்க்குரி ஒரு லெவல் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஷைனிங் த்ரெட் மாதிரி பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல போய் நிற்குமா ஃபஸ்ட்டு அங்கங்கே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல போய் நிற்கவும் ஸோ அந்த நிற்கிற இடத்த நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஸ்டெப்ஸு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த லேப் டெம்பரேச்சர் டெர்மாமீட்டரை வந்து நீங்கள் ஹியூமன் பாடியில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இதில் இருக்க அந்த மெர்க்குரி வந்து சீக்கிரமாக வந்து குயிக்காக வந்து ரொம்ப கூல் ஆகிடும் இதோட கூலிங் டென்டென்சி ரொம்ப அதிகம் அந்த பல்ப் வந்து ஏரில் படும்போது அதனால் ஹியூமன் பாடியில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அக்யூரேட்டானது தெரியாது இப்போது நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்ன ரீடிங்க அந்த பேக்கர் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்க தண்ணி எவ்வளோ சூடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ரிகாஷன்ஸ் இதுலேயும் ஒரு சில ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்குது கவனமாக கையாள வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேவா நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணும்போது அந்த டெர்மாமீட்டர் வந்து வேர்டிக்கலாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மெர்க்குரி லெவல் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் நின்று பிறகு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அது வந்து அங்கே இங்கே போயிட்டே இருக்கும்போது மார்க் பண்ணக்கூடாது மூணாவது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நாலாவது அந்த ரீடிங்கை வந்து இன்சைடு அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அந்த டெர்மாமீட்டர் வைப்பீங்கள்ல அப்போவே வந்து நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் நம்ம வந்து லேப் கிளினிக்கல் டெர்மாமீட்டர் மாதிரி நாகக்கிலேருந்து உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு வெளியே எடுக்கும்போது அப்படி ரீடிங் எடுக்கக்கூடாது நான் சொன்னால இதில் வந்து அந்த ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி உடனே வந்து குவிக் ஆயிரும் கூல் ஆயிரும் அதனால் நமக்கு வந்து கரெக்ட் ரீடிங் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது தான் ரீடிங் வந்து எடுக்கணும் இந்த லேப் டெர்மாமீட்டரில் இப்போது டிஜிட்டல் டெர்மாமீட்டர்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் இருந்து நிறைய யூஸஸும் இருக்குது அதாவது இப்போ காமனாக இந்த டைமில் இந்த பீரியடில் வந்து காமனாக நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற வந்து டிஜிட்டல் தெர்மாமீட்டர் வீட்டிலே என்ன அங்கே இது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்றாங்க ஸோ இதில் சொன்ன மாதிரி வந்து மெர்க்குரி வந்து கிடையாது உள்ளே சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஒரு மிஷின் தான் ஸோ மெர்க்குரி வந்து கிடையாது அண்ட் இது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா மெர்க்குரி வந்து அதாவது லிக்விட்
ஒரு ஸ்பூன் தான் நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு ஒரு காஃபி கப்பு காஃபி ஓகே கா ரொம்ப சூடாக இருக்குது அந்த காஃபிக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பூனை போட்டிங்க அப்படின்னா கொண்டா கழிச்சு என்ன ஆகும் அந்த ஸ்பூன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சூடு வந்து தெரியும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் தொடம்போது இல்லையா ஸோ அது வந்து ஏன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த காஃபி கப்பில் இருக்க அந்த காஃபியில் இருக்க சூடு வந்து அந்த ஸ்பூனை உள்ளே போட்டதுமே அந்த ஸ்பூனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபயர் ஆகிடுது ஸோ ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்க ஒரு சூடு வந்து இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து போகுது நார்மலாகவே ஓகே அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுலேயே இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயமும் இருக்கா அதாவது இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சூடாக இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் சூடாக இல்லை அப்போது அந்த திங் வந்து சூடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பூன் வந்து சூடாக இல்லை காஃபி வந்து சூடாக இருந்துச்சு அந்த காஃபியோட சூடு வந்து ஸ்பூனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஆனால் ஒரு சில சமயங்களில் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒரே லெவலான டெம்பரேச்சரில் சூடாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்ன ஏது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வந்து மொத்தம் மூணாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று வந்து பை கண்டக்ஷன் மெத்தட் செகண்ட் வந்து பை இன்வென்ஷன் மெத்தட் தேர்ட் வந்து பை ரேடியேஷன் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஒரு ஹாட் மெட்டீரியலாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கோல்ட் மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் ஒரு ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து கண்டக்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டக்ஷன் மெத்தடில் வந்து எல்லாமே சாலிட் பர்பஸ் மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து கண்டக்ஷன் இந்த கண்டக்ஷன்லேயே டூ டைப்ஸ் இருக்குது குட் கண்டக்ஷன் அண்ட் பேட் கண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது குட் கண்டக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹீட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து மற்ற இடத்துக்கு வந்து உள்ளே அனுப்பிடுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் காப்பர் சில்வர் அலுமினியம் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து குட் கண்டக்சர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே ஒரு சிலது வந்து பேட் கண்டக்சர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சில பொருள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட்டை வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப வேகமாகலாம் எந்த மூலையிலேருந்து அதாவது ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு அனுப்பா தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு பிளாஸ்டிக்கு கிளாஸு இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து ஹீட் அந்தளவுக்கு ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து யூசஸ் ஆஃப் குட் அண்ட் பேட் கண்டெய்னர்ஸ் ஹீட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா விண்டர் சீசனில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து உல்லன் கிளாத்ஸ் வந்து நிறையா ப்ரிஃபர் பண்ணோம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா காட்டனை விட உள்ளன் வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து நிறையா ஃபைபர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் எல்லாமே வந்து ஏர் பே வந்து ஃபில் ஆயிருமா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு கதக்கதப்பு கொடுக்குமா ஸோ இந்த ஒரு உல்லன் கிளாத் வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து அப்படியே வார்மாக வச்சுக்குது வெளியே வந்து விண்டராக இருக்கும்போது கூட இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து விண்டர் சீசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரூமில் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு வெளியே ஓகே நம்மளோட வீடு டெம்பரேச்சரில் இருக்க ஒரு ரூமில் வந்து மெட்டல் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு உடன் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம மெட்டல் மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு போய் நம்ம கையை வச்சு தொட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கோல்டாக ஃபீல் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா மெட்டல் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அதை வந்து ஹீட் வந்து உள்வாங்கும் அது வந்து உள்வாங்கிட்டு நமக்கு வெளியே வந்து ஒரு கோல்ட்னஸ் வந்து தருது இதே நம்ம வந்து அந்த உட்டன் ஆப்ஜெக்டை தொட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வார்ம் ஃபீல் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கதை கதப்பான நம்ம பாடி ஹீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு ஹீட் வந்து கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா வுட்டு வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி சாரி பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டு அதனால் நமக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து வெளியே தள்ளிடுது ஸோ நம்ம கையில் வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ இதுதான் ஒரு வித்தியாசம் இந்த மாதிரி ஏரு வாட்டர் இது எல்லாமே வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து கன்வெக்ஷன் இதில் வந்து ரெண்டாவது டாபிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து கன்வெக்ஷன் இந்த கன்வென்ஷன் மெத்தடில் வந்து இந்த மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இந்த ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மோடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க ஃப்ளூயடாக மட்டும்தான் இருக்குமா ஹாட்டர் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயட் இன்டு கோல்டர் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயட் ஃபுல்லாகவே ஃப்யூலி ஃப்யூலில் லிக்விடால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது வந்து கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஒரு சில பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே இந்த லிக்விடில் ஒரு கேஸஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்
இந்த கன்வென்ஷன் மெத்தடில் தான் நடக்கும் மூணாவதாக பார்க்க போகிறது வந்து ரேடியேஷன் இது ரொம்பவே ஈஸியான டாப்பிக்கு அதாவது மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஓகே அந்த டிரான்ஸ்ஃபரை வந்து வெளி வெளியேற்றுறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து எப்படி அப்படின்னா இந்த கோல்டு பாடி டு ஹாட் பாடி வந்து டியூ பை ரேஸ் அதாவது இப்போ நம்ம சூரிய வெளிச்சம் இருக்குது இல்லையா ஸோ வெளியே போகணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஹாட்டாக இருக்குது ஆனால் சன்னை வந்து நம்ம தூ இடத்துக்கிட்ட வந்து எவ்வளோ தூரமாக இருக்குது இல்லையா பட் அதோட ரேஸ் வந்து இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் படுறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு ஹாட்னஸ்ஸு இல்லை எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஹாட்னஸ்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஹீட்டை வந்து ஒரு ரேஸ் மூலயமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படுறது வந்து ரேடியேஷன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்தில் எங்கேயாவது நெருப்பு கிட்ட நின்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆகும்ல நமக்கும் அப்படியே உடம்பு சூடாக இருக்க மாதிரி ஏன் அப்படின்னா அதோட நெருப்பு அங்கே தான் இருக்கும் பட் பக்கத்தில் அப்படின்னாலும் அதோட வெப்பம் வந்து நம்ம வந்து தாக்கும் வெப்பம்ன்றா அதுதான் வந்து ரேஸ் ஸோ அந்த ரேஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சூடை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ரேடியேஷன் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கடைசி டாபிக் வந்து கிளாத்து ஒரு சில கிளாத் மூலியமாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது நல்லாவே தெரியும் அதாவது நம்ம சம்மர் சீசனில் வந்து லைட் கலர் ட்ரெஸ்ஸாக போடும் அப்படின்னா ரொம்ப ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ்ஸாக போடுவோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற தன்மை வந்து குறைச்சலாம் அதனால் நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு சூடை வந்து வெளி உள்ளே இழுத்து நமக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது இந்த லைட் கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி விண்டர் டைமில் வந்து ரொம்ப டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸு ஆர் உல்லன் ட்ரெஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க உல்லன் ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்ட்டுன்னு அது மாதிரி டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸும் என்ன செய்யுமா அப்படி ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம உடம்புக்குள்ள தள்ளிடுமா நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் ஸோ கலகதாப்பாக இருக்கும் அதனால் விண்டரில் வந்து அந்த மாதிரி டார்க் கலர் ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஹீட் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு பிடிஞ்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்படியே ஒரு லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கிஸ்பல் சேனல் ஸ்டேட் ஜூனாக இருங்க தேங்க்யூ